ജോസിവിനിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതൽ ആയില്യം തിരുനാൾ വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പഴയ ക്ലാസ്സെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ വിശാഖം തിരുനാളിനെ കുറിച്ചും ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം വിശാഖം തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മരച്ചീനി കൃഷി തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജാവാണ് ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ ആയിരത്തി മുതൽ എൺപത്തി വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മരച്ചീനി ഇനമാണ് ശ്രീ വിശാഖ് അപ്പം ഇതാണ് വിശാഖം തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതുമായ ഒരു ചോദ്യം മരച്ചീനി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജാവ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ പരുത്തി മില്ല് കൊല്ലത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രാജാവായിരുന്നതും ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ പോലീസ് വിഭാഗത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതും വിശാഖം തിരുനാളാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്തെ രാജാവാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് രാജാവായിരുന്നത് ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാളാണ് എൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എഴുതിയ കരാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനി തിരുവിതാംകൂറിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂസർവേ നടന്നതും വിശാഖം തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് മരച്ചീനി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്ത മരച്ചീനി ഇനമാണ് ശ്രീ വിശാഖ് തിരുവിതാംകൂറിലെ പോലീസ് വിഭാഗത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതും വിശാഖം തിരുനാളാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്തെ രാജാവാണ് വിശാഖം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൂസർവേ നടന്നതും ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ പരുത്തി മില്ല് കൊല്ലത്ത് ആരംഭിച്ചപ്പോഴും വിശാഖം തിരുനാൾ തന്നെയായിരുന്നു രാജാവ് വിശാഖം തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ രാജാവായിരുന്നു ശ്രീമൂലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തേക്കാണ് നോക്കാം മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ഇവ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയലും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയ രാജാവാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധിതമാക്കിയതാരായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഗൗരി പാർവതി ഭായിയാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ നടത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ഇനി പിന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതും ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് വിശാഖം തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് വിശാഖം തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് എന്നാൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ വന നിയമം വന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനമായിട്ട് കോന്നിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജന്മി കുടിയാൻ നിയമം പാസ്സാക്കി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുടിയാന് ഭൂമിയിൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ജന്മി കുടിയാൻ നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ്
രാജാവായിരുന്നതും ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കെ പി സി സിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത് അത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് ടി പ്രകാശുമാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ശ്രീമൂലത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഈഴവ് മെമ്മോറിയൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിയത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് പിന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതും ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ വന നിയമം നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലെ വന നിയമം അനുസരിച്ച് ആദ്യ റിസർവ് വനമായിട്ട് കോന്നിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജന്മി കുടിയാൻ നിയമം പാസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് കഴ്സൺ പ്രഭു തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയായി അതിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ബി ജെ ടി ഹാളിൽ വച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ നാട് കടത്തിയത് നാട് കടത്തിയ ദിവാനാണ് പി രാജഗോപാലാചാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പൗരസമത്വവാദം നടക്കുമ്പോഴും ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു രാജാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കെ പി സി സിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത് അതിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി പ്രകാശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു രാജാവ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം വിക്ടോറിയ ജൂബിലി ടൗൺ ഹാൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോ ഹസ്തലിഖിത ലൈബ്രറി സംസ്കൃത കോളേജ് ആയുർവേദ കോളേജ് വനിതാ കോളേജ് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല ഇതെല്ലാം ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നവയാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കൂടി നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നായർ ഈഴവ ലഹള നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പുലയ ലഹള ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുലയ ലഹള നടന്നത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് പെരിനാട് ലഹള നടന്നത് അതിനും നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളി തന്നെയാണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് ആഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെരിനാട് ലഹള നടന്നത് പെരിനാട് ലഹളയുടെ കേന്ദ്രമായത് കൊല്ലം പെരിനാട് ആയിരുന്നു പെരിനാട് ലഹളയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കല്ലുമാല സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം നടക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം അപ്പം ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അപ്പോൾ വിശാഖം തിരുനാളിനെ കുറിച്ചും ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനെ കുറിച്ചും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി എസ് സി ആർ ടി പോയിന്റ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ